suis vénère. Ça m'a saoulé. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2233, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, jour de match, ici on est où bas, je sais plus. On est en Espagne, à Gerb euh, ou Vic, c'est à 1h, euh, 1h30 de, de Barcelone, on a atterri à Barcelone avec Baptiste. Moi j'ai fait un match par équipe en Allemagne dimanche, je voulais jouer un peu sur terre battue, faire un petit match et un petit double euh, avant de faire un match euh, réellement officiel en futur. Euh, ici en Espagne euh, j'ai gagné un match en équipe en Allemagne un mec à 900 je crois en 2-7 euh, j'ai bien joué je sens bien la balle on est arrivé ici il y a deux jours on est arrivé quoi lundi on a pris l'année soir que je jouais finalement que mercredi donc ça a donné un jour de plus pour m'entraîner euh, ici condition euh, je trouve très difficile c'est des balles c'est des balles head pro qui rebondissent énormément qui sont énormément vives et il y a 500 mètres d'altitude donc ça va mais je trouve que ça vole énormément les balles rebondissent énormément et c'est très très dur de contrôler la balle du coup habituellement je tends à 22 kg 22 kg donc 22 montants 22 travers euh, là j'ai mis une raquette à 23 une raquette à 24 kg pour mon match on va voir comment ça se passe voilà je joue un qualifié au premier tour je sais pas qui c'est il a de il met de bons résultats, hein, même s'il est que 900, il fait 3-7 contre 2 chez Perkenny, euh, il a mis 2 et 2 à un mec à moins 15, euh, il a battu un mec qui est 500, donc, euh, donc voilà, franchement, je ne sais pas qui c'est, mais je pense qu'il joue bien au tennis, donc euh, match difficile, euh, je joue en troisième rotation, ça j'aime pas trop, euh, parce que bah, tu dépends des matchs d'avant, tu sais pas trop ça a duré une heure ou trois heures et pour manger c'est un peu galère, tu as l'attente euh, alors que tu joues à 10 heures, au moins tu joues, tu sais que tu joues à 10 heures le match il est fini à midi et derrière tu as la journée tranquille pour faire ce que tu veux alors que là tu dois quand même attendre le match etc quoi donc bon voilà, bon, bah, voilà. Rien, rien, rien de fou d'ailleurs dites moi en commentaire vous si vous préférez jouer le matin ou en fin de journée euh, voilà, ce que vous kiffez le plus euh, bat toi tes commentaires on va faire jouer le matin ah, moi, euh, matin ouais, je pense que matin, ça Ok, et sinon tout va bien Ton côté, t'es au top T'as couru hier, non, 15 km 15 km. Tu prépares le marathon de Caen, c'est ça Le marathon de Caen, ouais. Qui le est Caen Le 4 juin. Le 4 juin. Ok, très bien. Bah, écoute, on fera un petit vlog peut-être. Ouais, clairement. On verra. Euh, c'est très moi le caméraman. Bon, voilà les breakers. Écoutez, euh, saison sur terre commence du coup. Donc c'est parti. J'ai pris mes, mes nouvelles chaussures euh, ASIC Special Terre. Euh, D'ailleurs, je vous montre Special Terre commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est Semelle Special Terre. Donc, vous voyez il n'y a que des crans. Il n'y a que des crans. Chut. Alors que sur les durs, bah, c'est pas comme ça. Je ne les ai pas ici du coup. Aussi, on remarque qu'elles sont en haut. Mais c'est différent. Donc voilà, là c'est vraiment pour bien accrocher euh, la terre de tube, pour ne pas glisser euh, et jamais s'arrêter. Euh, donc voilà les breakers, écoutez, on va euh, au club. Euh, organisation, ici c'est 2 sur 20. <rire> J'ai l'impression que je ne fais que me plaindre, mais en vrai. Euh, je ne sais pas quel j'arbitre, je ne sais pas qui est directeur de tournoi, je ne sais pas où est le bureau. Euh, J'ai demandé des balles le premier jour, on m'a dit c'est en bas, en bas on m'a dit c'est en haut. Euh, je ne sais pas qui a appelé pour avoir un, un cours d'entraînement. Donc euh, ici, mais apparemment c'est comme ça un peu en Espagne. Est, une organisation n'est pas top quoi, par rapport à, à l'Angleterre où c'est vraiment carré et tout. Là c'est vraiment un peu à l'arrache. Donc euh, voilà les breakers, euh, allez c'est parti, on va au club. On s'est fait virer de la salle de fitness euh, parce qu'apparemment c'est privé, on n'a pas le droit d'y accéder. Euh, sachant qu'il y avait, euh, je pense, pris des plans de coupe des images, mais il n'y avait personne euh, où on était. Euh, du coup, on a demandé la réception en haut. Euh, elle est descendue en bas, demandé au mec de la salle de fitness. Et finalement, pour 5 euros par jour, on y a accès. C'est vraiment des rats, sérieux. Mais sérieux, mais c'est un enfer, quoi. Je suis vénère. Hein, je suis énervé, ça me rend fou, quoi. Il n'y a personne dans la salle, tu dois te payer 5 euros, putain, 5 euros quoi. C'est affolant quoi. Ça m'en ouf. Du coup on fait sur la pelouse. Et c'est très bien comme ça. Ouais. 
prêt à te chauffer avec un monstre Je suis prêt à m'échauffer avec Baptiste Dupont. Euh, C'est pas du tout synonyme de monstre. Monstre quand même. Monstre. Euh, monstre. Euh, monstre. Non, 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 non. C'est pas synonyme. Monstre de la quatrième série, oui. <rire> bon les breakers, j'ai reçu un nouveau cordage de Technifib, donc le Razor Soft, vous avez vu, tout noir. Avant. Et encore maintenant, j'utilise le Razor Code en bleu. Donc, euh, comme spécificité, en plus, euh, il est plus souple, plus confort. Par contre, il garde la même précision. Donc, je vais le tester. J'ai déjà testé deux, trois fois à Mourat euh, sur des périodes courtes durées, 20 minutes, une demi-heure. Là aussi, je le testerai plus tard sur une semaine off à Mourat sur 4-5 jours pour voir vraiment euh, si je ressens des bienfaits quand je joue avec. Mais là, c'est vrai que tu peux peut-être gagner un peu en longueur en coup droit, par exemple, et un peu plus de patates au service. Euh, il est utilisé par Daniel Medvedev qui a fait euh, trois titres sur quatre finales depuis qu'il a ce cordage. Donc voilà les breakers, je tends mon cordage à 22, 22 euh, montants, 22 travers. Avant, à l'époque, j'étais à 25 kg, j'ai baissé euh, pour éviter un peu les traumatismes. Euh, plus on baisse le cordage, plus ça fait effet trampoline, plus la balle part facilement. Il y a évidemment moins de contrôle, moins de pression, moins de contrôle, mais plus de patates en frappant un peu moins fort, donc moins de traumatisme aussi. C'est un cordage 100% made in France, d'ailleurs comme tous les cordages des Technifibs, c'est très important euh, de bien choisir son cordage en fonction bien sûr de sa morphologie, de son type de jeu. On parle de complémentarité ou de couple raquette cordage. Les breakers, je vous mets en description le lien pour avoir un petit code promo JM Razor 10, bah, tu mettras le petit code ici. Vous voyez les breakers, on ne peut pas faire mieux. Euh, on espère que vous allez kiffer ce nouveau cordage Razor Soft. Euh, voilà, plus de patates, ça garde la précision, le confort, c'est plus souple. Donc euh, profitez-en, c'est un bon petit code promo qu'on vous fait avec les clients. Bon allez, ça fait euh, 6-4, 5-3 sur mon match. L'autre sert, peut-être 5-4, 6-4. Donc de jeu je joue, voilà, je m'échauffe tranquillement là. Allez, c'est parti pour la, pour la guerre. Il fait, il fait bon là, il fait peut-être 24, 25 degrés. Euh, le temps idéal pour jouer. Allez, c'est parti. Premier tour à sauter externe. Contre Mata Sortega. Allez, le temps de m'habituer un peu à ses gestes, à voir où il va jouer. Bien joué, quelques amortis pour commencer la partie de ton côté. Allez, ça a bien lu, elle est belle vos lobes. Mais je suis quand même un peu en danger sur ces points là pour l'instant. essayer de trouver les trajectoires de terre battue, bomber, lifter, moi aussi faire quelques amortis peut-être aussi, pour le faire bouger, pour le faire douter, pas qu'il puisse anticiper mes coups. Ça va très bien sur l'heure des croisés, ça peut faire mal contre les espagnols qui se décalent beaucoup. Là, par exemple, je pourrais peut-être y aller. Ouais, bien joué. Allez, balle de break. Ah ouais, bien touché. Poil de réussite.
Elle vient toucher aussi. Et là, on entend le père qui commence à s'exciter fortement. Ouais, dommage, là, la volée est pas assez excentrée. Je l'anticipe du bon côté. Et à 3-2, je me suis fortement pris à côté avec son père qui fait que de marcher, qui encourage et dit des bamos à tous les points. Il fait que de parler, c'est insupportable. Ouais, c'est insupportable. C'est des bamos à tous les points. Il conseille son fils. Il encourage à la loi. Et c'est à tous les points. Donc je peux pas laisser passer ça, c'est normal. Allez, ça c'est bien là, fais-le courir, parfait ça. Et du coup, le jarbit est venu sur le cours et il m'a donné raison. Donc le, le père là s'est mis dans un coin avec sa femme et euh, il encourage juste son fils, donc ça y est alors. Ah, ça a bien joué ça, beaucoup plus agressif là, j'ai un peu filé. C'est bien là, allez, 30 à, on va faire un truc là, faut revenir. Ça, c'est pas possible. Allez, 5-4, je suis revenu là. Ouais, bien joué, bien joué. Dans le contre-pied, la volée. Ouais. Allez, 6-4 pour lui. Il fait un petit peu chaud, ouais, je me mouille la tête. la bataille 15 40 d'entrée faut le prendre là j'ai quand même eu pas mal de balles de break que j'ai pas fait au premier set ah, là, je m'en sors pas j'arrive pas à concrétiser les balles de break c'est insupportable ça m'agace Parfait, 4-1, je sers. Bien servir, pourcentage de premier service, taper fort en première, important. Mais c'est pas évident parce que les balles volent un peu, c'est des head pro. Et il y a un peu d'altitude aussi. Pas évident de contrôler la balle là. Allez, 6-1, c'est bien. Je me suis battu. Allez. 
Schellinge. Ouais, super, ça m'a touché. Allez, on te rentre. Top. Attention à pas donner de balles neutres comme ça, là. Ouais, ouais c'est normal, c'est normal. Contre-pied. Dommage, je la prends un peu tard. Là. Et je me fais avoir. Ouais. Ouais, je la prends un peu tard, c'est normal. Et 15-40. Ouais, mais il prend, la... il prend sa chance. Allez. Boum ah, Ça part pas bien là, ça part pas bien des raquettes. Allez, tape C'est bien en tout cas, je crée à la frappe. Ça recolle de deux. Et boum. Ah, J'y vais pas. Bien joué ça. Ah, c'est parfait ça, faut le faire plus souvent. Mmh. Rebreak. Il y a un truc à faire à 30 ans. C'est lui qui prend l'initiative. Hein. Et en fait, je me rappelle, parce que là, je fais la voix off euh, deux semaines après. En fait, il commençait à avoir des petites crampes, là, au troisième set. Et c'est vrai que là, il commence à vraiment à prendre plus d'initiative, parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Regardez là. Voilà, bah exactement. Et là, son père bouge, là. Il était pendant un set et demi. Et il fait que lui parler. Le juge d'arbitre, je sais pas si on va voir après, est venu sur le cours, voilà, ici, il m'a donné encore raison, le père n'a pas bougé, il était à un endroit pendant un set et demi, il a fait 20 mètres, il a parlé pendant 10 minutes à son fils, il est complètement taré, son, son père, insupportable. Allez, défaite les makers, c'est pas grave. Défaite les breakers 6-4, 1-6, 6-2. Euh, bon, mais évidemment, j'ai pas joué mon meilleur tennis. Je l'avais dit, je crois, en début de vidéo, euh, les sensations ici sont pas top, ça vole beaucoup, c'est difficile de taper fort dans la balle. La balle, si tu tapes fort, si tu la contrôles pas bien, elle part vite euh, en longueur, elle part vite faute en longueur. Donc, pas évident de jouer, je trouve. Évidemment, un premier match officiel sur terre aussi, donc. Euh, le temps de s'adapter, c'est pas, pas bien grave. Le but c'est d'être prêt euh, pour faire les challengers euh, sur terre en juin. Évidemment, essayer de faire le plus de matchs possible ici et de gagner si je peux gagner évidemment. Euh, alors sur le match, ouais. je perds 5-2 d'entrée. Bon, j'ai pas joué. Alors le problème c'est que moi, sur terre, je, je perds contre des joueurs que je, je trouve je ne devrais pas perdre. Et euh, par rapport à sur dur, ou quand je perds le mec, c'est vraiment que le mec 
joue bien au tennis, joue, joue, joue très bien et était meilleur. Là, je trouve pas que le mec est meilleur que moi. Euh, et donc sur Terre, je trouve que je suis un peu plus inconstant et que je peux perdre contre des joueurs. Euh, je trouve que je ne devrais pas perdre, même si euh, il a fait son match, etc. Bien évidemment, mais euh, bon voilà. Alors euh, là, je me suis battu contre, contre moi, contre le joueur et contre le père du joueur, qui était insupportable du début à la fin du match. Je me suis pris la tête avec lui. Euh, C'est parti assez loin, ça m'arrive jamais. Mais là, j'ai été obligé de le dire, déjà de le dire au père, qui se taise. C'était insupportable, il parlait à tous les points, des Bamos de Chavi, Bamos de Chavi à tous les points. Il le coachait et euh, au bout d'un moment, je lui ai dit stop. Quoi. Et donc, je lui ai dit de se, de, clairement de se taire, vulgairement même. Et euh, l'arbitre m'a donné raison. Le joueur Chavi, contre qui j'ai rien du tout d'ailleurs, euh, a demandé à appeler le superviseur. Le superviseur m'a donné raison aussi. C'était insupportable, donc ça c'était à 5-2. Là, le père a presque pu dire un mot jusqu'à euh, 5-2 au troisième set, donc une heure et demie sans dire un mot. Et là, 5-2 au troisième set, il a changé de place, il a fait 20 mètres. Je pense d'ailleurs qu'on le voit à la cam. Il était une heure et demie dans un coin, à 5-2 au troisième, il change. Et là, il commence à parler, à coacher son fils pendant 10 secondes. Et là, ça m'a saoulé. Euh, donc là, je lui ai dit « Oh !» Euh, tais-toi en gros quoi et il a commencé à hausser la voix aussi c'était euh, voilà, euh, n'importe quoi et, euh, et les deux le, donc le référé, l'arbitre et le réviseur m'ont donné raison quoi et euh, le, le joueur à la fin du match je lui ai dit j'ai rien contre toi t'as fait ton match mais ton père c'était too much quoi c'était trop quoi il te coachait il faisait que de parler il faisait des bamos à tous les points c'était insupportable et en fait le mec croyait qu'il avait le droit de coacher en fait qu'en futur il n'y a pas le droit de coacher en challenger oui donc euh, bon voilà, bref, c'était insupportable et ça m'a bien énervé pendant tout le match. Donc euh, bon voilà, donc euh, bon, j'essaie de prendre mes repères petit à petit sur terre. J'ai très bien joué ce week-end là en Allemagne, très bien joué, conditions complètement différentes. Là, euh, je vous avoue, j'ai pas très bien servi. Euh, les conditions étaient difficiles, je trouve. Ça volait trop, les balles volaient trop, des heads pro plus attitude là, c'était trop rapide. Bref, euh, pas top. Bon, voilà, c'est pas bien grave, hein. c'est pas bien grave. Hein. Et euh, donc, on part demain avec Baptiste. Euh, les vols, c'était pas top. Du coup, moi, j'arrive à Marseille. Derrière, je prends un train Marseille-Nice. Et puis, euh, bah, prochain tournoi, je vais essayer de jouer ce week-end en équipe pour refaire un match sur terre, un simple et un double, pour euh, m'habituer encore, encore un peu plus. Et puis, la semaine prochaine, Turquie, 25 000, Bodrum. Donc voilà les breakers, forcément déçu de perdre au premier tour, c'est évident. Mais bon maintenant on connaît ça par cœur. Hein. Une semaine tu perds au premier tour, la semaine d'après tu gagnes, la semaine d'après tu perds en quart, la semaine d'après tu fais finale. Il n'y a pas trop de logique, euh, c'est comme ça, voilà. Euh, limite j'ai envie de m'entraîner là, d'habitude j'ai envie de parler à personne pendant trois jours, mais là ça va, je me sens bien, je sais que c'est pas très bien joué, je sais que j'ai encore du boulot pour m'adapter sur terre. Et donc voilà, on va le faire avec plaisir. Objectif Challenger, Lyon Blois 3. En juin, c'est là qu'il faut être prêt, c'est pas maintenant, c'est euh, pendant les challengers. On voit les breakers, écoutez, euh, ce soir on va s'envoyer des tapas pour euh, me punir, euh, pour me punir au niveau de la nutrition, on va prendre des calories. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie, pas bien grave, il y a bien pire dans la vie, donc là je le prends plutôt bien. Je suis pas bien joué, mais je le prends plutôt bien, et puis on retourne à l'entraînement, et puis voilà, c'est comme ça. Allez, salut les breakers, à tout de suite. Bon, Bah les breakers, voilà, euh, petit repas euh, pour se réconcilier. Euh, on mange avec monsieur Tristan Lamazine que j'aurais pu jouer, que j'aurais pu jouer si j'avais euh, un peu mieux joué. Euh, parce qu'en en fait j'ai appris hier, en fait hier, lui a joué mardi, et en fait hier, mardi soir, je dis tu joues qui au second tour Il me dit bah peut-être toi. Et je ne savais pas parce que je n'avais pas le tableau, euh, comme vous le savez. Et du coup, bah non, je suis, non, je suis pas arrivé au second tour. Quoi. Donc je ne jouerai pas Tristan qui d'ailleurs m'a mis 6 à l'entraînement. Donc bon, peut-être qu'en fait, euh, c'est pas si mal que ça. <rire> bon, retour à la chambre de Makers, il est 21h15, je vais m'envoyer un petit film. Euh, merci d'avoir suivi cette vidéo, même s'il y a eu une défaite. Je sais que vous me soutenez dans la défaite comme dans la victoire. Euh, pour me réconforter, mettez un petit like, commentez, mettez un petit cœur. Faites ce que vous voulez. Euh, et aussi, alors surtout, non, surtout pour me réconforter, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Objectif Open Australie, je pense. 
Je l'ai mis sur ma publication Instagram aujourd'hui. J'ai mis, il me reste 95 points pour être 230e mondial, plus 38 points à défendre. Donc ça fait, Baptiste, 120... Voilà, là, je suis là-dessus. Ah, t'es là-dessus, là. bon, ça fait, je sais pas combien ça fait. <rire> On va calculer. C'est pas évident, 133 points. Il reste 133 points pour être 230 mondial pour faire l'Australie. Donc il va falloir bien jouer, mais en vrai, en vrai si je joue bien en Challenger, sur dur, peut-être. Forter, on verra. Euh, en vrai, c'est possible. Donc, merci de me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne Les Breakers. Et écoutez, on se... normalement, on se voit à Bodrum, en Turquie, dans, euh, je pense, dans trois jours. Hein. La vidéo sortira dans trois jours. Hein. Bah, normalement, ouais. Non, c'est ça. Hein. Allez, salut tout le monde.